Now, let's answer a question from random post at ito ay nakapost sa Philippine Civil Service Review for All galing kay Van Van. At ito ay mga abstract. Tawagin nating abstract, of course, kasi mga figures man yan siya. So, since ito lang yung pinopost niya itong tatlong ito, nag-comment ako kung meron bang instruction. Pero napansin ko na meron pala ako mismong kopya nito. Yung PDF file nito, meron tayo. At ito ay naka-upload na mismo sa Philippine Civil Service Review for All. Nasa files mismo. So, ito yung instruction. Meron pang kasunod dyan kasi ito ay nagsisimula yata sa number 7. So, meron tayong 1 to 6 dyan. But before we will start, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin. Kung saan, kung maghihingi kayo ng mga libreng printable na reviewers, pwede nyong i-send sa akin yung email nyo. Pakilagay na rin kung anong gusto nyong reviewers. Libre lang po. Pakimension na lang din kung anong klaseng reviewer ang gusto nyo. Ito naman, ito yung Philippine Civil Service Review for All FB Group, kung saan pwede kayong pumunta sa files mismo sa grupong ito. Kung paano man mag-download ng mga libreng printable na reviewers para nunid na kayo magbigay ng email sa akin at direkta na kayo mag-download ng mga libreng printable na reviewers kasi kumpleto na yan dyan, please see description ng video ito kasi ilalagay ko yung link para sa detalying instructions. At ito naman yung iba pang mga FB, FB groups na lagi nating tinatambayan at FB pages na posibleng makatulong sa inyo. By the way, meron lang akong hinihinging kunting suporta na sana naman i-subscribe nyo rin itong Lunalin Vlog para naman magkaroon yan ng audience. Oh, FB page pala ito dito tayo sa YouTube mismo Lunalin Vlog. Kasi sa totoo lang, masaya lang talaga ako sa mga ginagawa ko. Anyway, doon na tayo sa ito yung instruction. Basahin natin. Uh, spotting hidden pattern. Important points. These non-verbal tests are designed to judge your sense of observation and analytical aptitude. In such questions, the problem figure comprises just one figure. The answer figure contains four different blocks. The answer figure has hidden figure of the problem figure, which is to be spotted out. Now, yung direction. There is one block on the left hand side, mark X, which has the basic design. The four blocks that follows Yung choices the A, B, C, D have a group of more complex figures in one of which the main or basic figure given left-hand column X is hidden or embedded in some position. You have to spot that particular figure from the choice of, uh, from the choice of answers A, B, C, D. Number one. By the way, this is a 14-item test na itong spotting hidden pattern. At meron tayong kopya nito. Since meron akong sariling kopya nito, of course, meron din tayong answer key. So, nakita ko yung answer key. Pero bago ko siya tiningnan, tinatry ko munang sagutan ang 14-item 14 nitong problem figures na ito para alam ko kung paano siya i-explain sa inyo. So far, na-perfect ko naman yung 14. So therefore, I will explain this in my own way. Number one, ito ay hanapin natin sa choices A, B, C, D kung nasaan siya dyan. Ito mismo yung basic na figure natin, yung nasa loob. Hanapin lang natin yan kung nasaan siya dito sa apat. Tingnan mo ha. Dito muna tayo mag-focus. Dapat meron. So, eliminate ni natin yan kasi wala siya nito. 
Ito namang si letter D, medyo mataas siya. So, eliminate din natin yan siya. Now, balikan naman natin ulit. Yung linyang ito at itong linyang ito, wala siyang linya na nasa, nasa gitna. So, dapat nandito lang sa gilid, magkabilaan yung linya. Nasa gilid yung linya. Yung letter C naman, hindi sila pariho. So, therefore, eliminate mo yan. Ang sagot dito ay letter B. Anong ginawa ko yung method na ginawa ko para masagutan ko yung number one? Elimination. Elimination. Mag-eliminate tayo. Now, let's do number two. Si number two, ito yung hanapin natin mismo. Itong figure na ito. Choice C at choice D. Obviously, hindi mo yan makikita ang figure na ito. Ngayon itong si A at si letter B, pariho yan siya. Nagkabaliktaran lang. Pero, since pariho sila, hanapin mo or i-choose mo yung parihong pariho talaga. Si letter B. Meron yan o. Oh, triangle at yung linya na nasa gitna. So, Letter B. By the way, klaruhin ko lang ha. Never memorize the answer kasi hindi yan nakakatulong, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagotan. Number three. Ito yung tinatawag nating problem figure. Yan yung hanapin natin dito sa A, B, C, D. Pansin ninyo yung B, C, D. Actually, ito masasagutan mo lang in just less than 3 seconds. Itong number 3. Kung titingnan mo itong B, C, D, pariho silang ganyan. As in, pariho sila. Ngayon, kung kahit i-twist mo man yan siya, para lang, kunwari, uh, akala nyo magiging ganito din siya, kahit i-twist mo man yan, ganyan pa rin yung itsura niya kahit i-twist mo yan. Therefore, kung i-eliminate natin si B, C, D, A na lang ang natira. Kaya ang sagot dito ay itong letter A. Ma'am, pwede ba paki-explain kung bakit letter A maliban sa na-eliminate natin si B, C, D? Based sa instruction, huwag mong kalimutan kung ano yung mismong nasa instruction. Merong... The answer figure has a hidden figure of the problem figure. So, ito yung problem figure natin. Yan ay nakahide lang mismo sa isa dito sa choices. And obviously, nasa letter A. Kasi nandyan siya, oh. Nandyan siya sa letter A. Next. Number 4. Dito sa number 4, medyo nahirapan ako. Pero yung sinagot ko kasi dito, kung ano lang yung natira. Ang method sa pagsagot ko sa number 4 ay elimination. Sa letter A, obviously, eliminate mo na yan siya. Hindi mo man makikita itong figure na to sa letter A. Paano mo siya makikita sa letter A? Hindi mo yan makikita. Wala yan siya, so ini-eliminate ko yan. Si letter B, later na yan. Kasi si letter C at si letter D, obvious naman na wala sila dyan. Kaya ang sinagot ko dito sa number 4 ay letter B. Pero sa letter B, medyo nahirapan akong hanapin ito mismong figure na ito. Pero since si letter B na lang ang natira, consider ko na itong figure na ito, although masyado na siyang mas malaki na, wait, para klaro lang. Itong figure na to ba? Pariho lang sa mismong problem natin. Yan, parihong pariho lang siya dito kaso medyo malaki lang siya. Pero sa instruction wala namang sinabi na dapat pariho yung size kundi pariho lang yung figure mismo. So pwedeng medyo mas malaki. So kaya ang sagot natin dito ay letter B. At yun na nga sa answer key ay letter B naman siya. Number 5. Ito naman ang hanapin natin. Mag-eliminate tayo para doon lang tayo mag-focus sa mga natitirang 
figures or mga natitirang choices natin kung meron man. Itong si letter A, obviously, eliminate natin yan. Wala kasi yan siya. Si letter B, later. Si letter C, obvious naman yan na wala. So, eliminate natin. So, ang natitira na lang natin, meron tayong B at letter D. Pero, kung gusto nyong pinaka-shortcut nito, isang tingin mo lang, obvious naman na ang sagot ay letter B. Pero, explain lang natin. Paano doon tayo, eliminate muna natin yan. Ah, ito. Paano yung sagot ay letter B? Tingnan mo yung nasa taas dito. Yung nasa taas, wala yan siya sa letter D. Kaya ang tamang sagot, itong letter B. Next, number 6. Ito naman ang hanapin natin sa mga choices. Kung titingnan mo sila lahat, obvious na letter A ang tamang sagot. Pero dahan-dahanin lang natin. Hanapin mo yung may triangle. Lahat sila may, meron yung triangle. Pero yung nasa tuktok, ito ba, nasa taas ng triangle nila. Yung nasa taas, may isang linya dito. Okay? Nasa corner yung line na yan. Papunta dito sa point mismo sa triangle na nasa taas. Tingnan mo si letter A. Si letter B, meron siya pero nasa gi Hindi, hindi man yan, nasa corner. So, eliminate na natin yan para hindi na natin yan tingnan mamaya. Ito naman si letter C. Ito yung triangle niya. Kung titingnan mo sa taas, okay, wala siya sa corner. Yung isa namang baliktad na triangle, okay, pwede siyang, wait, yung doon tayo mag-focus sa baliktad naman, consider din natin yan siya. Okay, meron siya dito sa corner. Pero yung nasa baba, balikan natin yung mismong uh, ating itong given mismo. Wala siya dito sa baba. Eliminate na natin si letter C. Next, si letter D. Yung triangle naman nito. Okay, meron ulit siya dito. Pero yung nasa baba, straight kasi siya. Napapansin mo. Straight siya. Kumpara mo dito na hindi yan straight. So, therefore, i-eliminate din natin si letter D. At ang sagot dito ay itong letter A. Next, number 7. Si number 7, meron siyang hati sa gitna. So, i-consider natin sa mga choices yung may mga hati sa gitna. Yan. Consider natin yan siya lahat. Next, yung isang line na ito, Sa other half, corner to corner, naka-slant yan siya, corner to corner. Elimination method ulit ang gagawin natin. Sa letter A, obviously, kahit saan dyan, wala man yang na corner to corner dyan. So, eliminate na natin itong si letter A. Sa letter B, pansin ninyo, meron yang nagka-corner dyan, meron din dito sa kabila. So, later na yan siya. Si letter C, obviously, walang corner to corner na katulad nito. Wala ring maliit na linya dyan sa kabila. Si letter C, wala ring yung corner to corner kasi dapat mayroong ganito or mayroong ganyan sa kabila or kahit man lang nabaliktad wala rin siya. Wala, wala rin siyang ganyan. So, eliminate muna si letter D. Obviously, ang meron dyan ay itong letter B lang. Now, dahan-dahanin natin kung bakit itong letter B. Meron siyang ganyan. Ito naman ang hanapin natin kung meron ba sa kabila. Meron siya dito. Yan. Yung isa naman ay lahat yan siya. So, pariyo siya dito sa ating problem figure. So, therefore, ang tamang sagot dito ay itong letter B. Thank you for watching. At abangan sa next na video, itong 8, 9, 10, 11, 12, 13, at 14. Kung naintindihan nyo kung paano natin sinosolve ang 1 to 7, subukan nyo muna ang sagutan itong the rest na from 8 to 14, sagutan nyo muna 
I-write nyo sa comment section kung gusto nyo sagutan yan at i-post nyo yung video para masagutan nyo itong item 8, 9, 10, 11, 12, 13, at 14. Thank you for watching. God bless.